我喜欢你，蒋毅。明子，就这么走了？嗯。明天还来吗？项目都暂停了，这也没什么需要我的了。这就放弃了？可不是我认识的蒋毅。有些话我现在没法跟你解释。那我可以等到你能解释的时候呀。我带你看看东西。你觉得这个视觉效果怎么样？虽然还能看得出建模的痕迹，但足够一家完成。我记得你跟我说过，迷宫主打的就是逼真的游戏体验。要让体验者有一种身临其境的感觉，要让他们真的相信有这个世界的存在。不过以我们现在的设备，估计场景是足够了，角色的细节还差挺远的。想要做到角色的形象、皮肤质感、动作流畅度都足够逼真的话，需要最好的动捕设备。我帮你申请到了这套设备。什么意思？我跟高总申请了很久，他一直都不答应。不过现在为了迷宫这个项目，他终于点头了。他就是嘴上不说，但实际上很看重这个项目的。可他一定要考虑商业回报的。可是我也得为我的游戏考虑。你是认为以女特种兵为主角，就违背了你做这个游戏的初心，对吗？那你相信我，我去跟高总再申请一周的时间。我们一起想一个双方都能接受的主角人设，可以吗？谢谢你，可以。不用这么客气，我不只为了你，我也为了我自己。请问你知道蒋毅在哪儿吗？应该在办公室吧。哦，办公室怎么走啊？那边，车走。谢谢。我记得在英国的时候，我还是个职场小白，什么都不会，只有你耐心的教我。只要你在公司，我就赖着不想走。那个时候我就在想，我是喜欢游戏呢，还是喜欢跟你一起工作？这只能说明一个问题：咱们俩还是很好的合作伙伴呢。我喜欢你，蒋毅。明子
。喂，黄小姐，你上午说要专访，接着就消失到现在。丁野，嗯，我陪你去过游乐园，陪你去过水族馆，对吧？对啊。我们是朋友，对吧？对啊。那你今天？去晃来晃去的，我就每天想着是不是吃不饱、穿不暖，他的工作是不是不好，他是不是受人欺负了，他的脖子会不会着凉？他脖子那么长，他为什么就看不到我的心呢？看不到我的心？他脖子是挺长，不是吧？你觉不觉得他像一个大白鹅啊？他冬天的时候，他穿上一个羽绒服，这样一撑一撑一撑的，脖子还露出半截太像个大白鹅了。
这世界上为什么会有人用大白鹅做羽绒服呢？大白鹅多可爱呀、啊！用大白鹅做羽绒服，太残忍，太残忍了。行了，差不多了，我们走吧。OK。我还想玩。我可不是随便在别人家偷鞋的人。这是你家。嗯，你别人。这不是我家，我不多，不多，不能多，不妥协。朋友，谢谢你，谢谢今天陪着我。你愿意清单最后一线，我会帮你一起完成的。回来了，老贾。我刚拖的地，你换鞋。你怎么了，老贾？庄儿帮我打个电话。给谁打电话呀、啊？黄英子。给黄英子打电话，你不自己打？叫你打你就打。哦。我干嘛不接我电话？可能是你啊。庄远呢？你喝酒了？对啊。我不能喝酒啊。你跟谁喝的酒？跟你有什么关系啊？你现在在哪儿？我在哪跟你有什么关系？我为什么不能喝酒啊？我喝酒为什么要跟你报备啊？你跟我什么关系？我们俩只是普通朋友，懂吗，蒋毅？我们两个只是普通朋友的关系。文子，你喝多了。<笑>我喝多了，什么酒能让我喝多了？我。我可是航天城里面的黄英子、啊。喂，黄英子。喂。哎，黄英子怎么了？你慢点儿。可五分钟就跑到，不就露馅了吗？黄子，黄子，你别收拾啊！啊，上哪儿了？我看看。小玉啊，我不是出现幻觉了吧？是幻觉吗？嗯，那是真的。我我很害怕，这不废话吗？你家这密码从小到大你也不换一个，也不怕换上进来吗？你怎么这么快过来了？我我正好在这附近嘛。
不对，从小到大，只要你一闪烁，你就是在撒谎，你在骗我。你你你慢点慢点慢点慢点慢点慢点慢点！哎哎哎哎哎！谁能想到最后是我教你的呢？谁又能想到最后是你青出于蓝胜于蓝了呢？那是你根本就不会啊！放屁！我怎么不会啊？你再拉着我滑一圈。啊！你扶好我。哦。为什么他们滑都能直着，只有我撅着呀？我也不太行。那你教我个屁呀！行了，差不多了。人走了，你去哪儿啊？我不跟你说了吗？今天我有比赛训练。你这技术不用训练的比他们强，再陪我滑一圈呗。那不行，我都快迟到了。你再陪我滑一圈呗，蒋毅。那万一一会儿我自己摔了咋办？那你就先别滑了呗。喂，哎，救我！又怎么了？我真摔了。哎呀，别闹，我正打比赛呢。我没闹，我感觉我腿折了，我现在起不来，根本动不了。好，那你就先自己接一下。小叶，先不跟你说了，走吧。我我没骗你。放心吧，嗯，你们看，英子姐这只脚还能动呢。别逗我了，没事儿。我、哦、懂，疼，慢点，慢点，慢点，慢点，来啦！你可来啦！我走了，在这儿呢。反正你也不管我的死活，你来干什么？不是，我一开始以为你骗我的呢。啊，对对对，我骗你呢，我现在也骗你呢。你出门以后我脚就好了，我就可以活蹦乱跳了，我还能跳霹雳舞呢。蒋毅，银子摔倒，第一个打电话的就是你。不是，我那时候真以为他跟我开玩笑呢。别解释了，我道歉。哎呀，好了好了，索性只是伤韧带，没有骨折。不过莹子得在家休息一段时间了。哎，那我们来分配一下任务吧。嗯，嗯，有郭阿姨在，莹子的一时起居不用我们担心了。哎，明宇，那你和庄远给他补课。嗯，然后我负责给他换药。蒋毅，那你就负责每天来看他啊，然后给他带零食，陪他聊天，逗他开心。那你看他每天在这儿，他多无聊啊！就是，切，他才不会呢。别，我会。你会？你会什么？我发誓，以后只要皇子再受伤，我蒋毅绝对第一时间赶到。就这脚受伤了？这儿这儿疼，这儿也疼，这儿。但是我不方便给你看。不是，咱们俩从小一块长大的，这有什么不可以看的？给我看看，你给我看一眼，怎么了？你给我看一眼。妈妈，你简直个流氓！
啊，你你是不是跟别的女的也这样？我没有，我没有，我没有，我是不是这样？我没有啊，是不是跟克洛伊也这样？大哥，大哥，大哥，我是不是这样？你怎么是？你不是便宜？你不是想占我便宜？我不是，我没占你便宜，我我占你什么你便宜？我我以后呀，咱们不能喝酒，就别喝了。Sorry 呀，我也没想到刚才我手劲儿那么大。嗯，好了，我我这也不难受了，没什么大事儿。你也早点回家吧。还有。我觉得以后我们还是保持一定的距离吧。为什么呀？你说为什么？可洛伊啊？你喜欢可洛伊，我能理解，毕竟她长得很漂亮。我没觉得她哪儿漂亮啊。而且她很懂你，你们两个是同行，又有共同语言。这也还好吧。最主要的是她关心你。他知道你跟公司有矛盾，第一时间给我打电话，让我去。哎，黄黄黄黄黄黄子，我不喜欢他。我不喜欢他，那我都看到了，你们俩今天，你们俩，你们俩，嗯啊，我，我，我们俩，我们俩什么？这样这样的，是他这个我我我一下没反应过来，他这样上我的脸了，那我能怎么办呀？就你那个视角，看我们俩可能是这样了，但但我那注意力全都集中在你身上，我刚想出去跟你解释，你一下跑老远了，我追都追不上。哎呀，再说了，我都已经拒绝他了。我觉得我还是应该跟你好好谈谈。好啊。我们是很好的合作伙伴，对吗？当然。我的意思是，我们是朋友，是合作伙伴，但也仅限于此了。蒋毅，下午的事情没有什么大不了的，我选择表达我的心意，你选择拒绝，我们没有伤害彼此。所以我不想让事情变得太麻烦，而且我已经有喜欢的人了。我知道，我尊重你的决定。反正事情就是这样。你还有什么想问的吗？我一直也没有问题想问啊，是你一直在跟我解释。行，你不问，那我问，你去我公司干嘛呀？我知道你因为游戏人设的事情跟公司闹得有点不愉快，我知道这个游戏对你来说很重要，但你的性格又很倔。你不会是来劝我放弃的吧？我就是想知道，你为什么对这个角色这么坚持？这角色叫什么名啊？跳跳糖，为什么是跳跳糖？不是牛奶糖，不是棉花糖，非得是跳跳糖？因为我在做这个游戏之前，我就在画这个角色，早就有感情了。而且再说了，没有这个角色，就没有这个游戏。所以这个游戏的主角，只能是他。蒋毅，如果你是因为小的时候我们开玩笑打的那个赌，你现在已经赢了。为什么呀？因为在我眼里，你已经是一个非常厉害的游戏设计师了。你又没玩过我做的游戏。我怎么没玩过你做的游戏？
怎么又是你啊？你来干嘛？不是答应你每天要来了吗？你要是不想来的话，也可以不来，没有人强迫你。好了，你的任务完成了，你可以走了。哎，你说你每天躺床上，无不无聊？你说呢？我在这儿躺了一个星期了，除了看书学习，什么都干不了。我的成绩简直是突飞猛进。你干嘛？你要跟我一块儿学习啊？我能像你似的吗？我呢，给你做了一个小游戏，给你解解闷儿。什么游戏啊？你小时候不是最爱玩俄罗斯方块吗？我呢，这个是升级版。咱小时候那个最多只有七个形状的方块，我这多了五种，一共十二块。我都多大了，还玩俄罗斯方块啊？反正一共六关，只要你能通过最后一关，我就给你一奖品。什么奖品？你通关了你就知道了。走了。啊、哦。那没什么事儿的话，我就先走了。啊。白痴！我不光玩过你做的游戏，我还玩通关了，而且游戏奖品我也看到了。还给他什么情况？没什么情况，就是跟小时候一样笨，摔了一跤。啊，那他人没事吧？没什么事儿，擦破了点皮，抹点药。哦，那就行。哎，不过，刚才你五分钟又跑过去，没露馅啊？反正也喝大了，糊弄糊弄就过去了呗。行，那我睡了。啊。哦，对了，插播一条天气预报：明天十五度，有雨。你的脚好点了吗？能走路吗？已经消肿了，走路也不影响了。如果你晚上不忙的话，想请你吃个饭，餐厅我已经订好了，我发你。什么事啊？这么隆重？没什么事，就是约个饭，晚上见。加班，我马上到，等我啊。没事儿，不着急，你慢慢来。阿丁野，你怎么来了？陪我去个地方。啊？不是，哎，我今天晚上约了别人吃饭。你不是答应要陪我完成最后的愿望吗？必须是今天吗？必须是今天。不是那，哎，大哥，你最起码告诉我去哪儿干什么吧。去了就知道了。哎，不是，什么情况？我约了别人吃饭，今天晚上。手机有信号吗？当然没有了，来这就是为了不用看手机啊。哎，马上就下雨了，就因为要下雨，所以才来这儿。不是
，你这个遗愿清单上的最后一项到底是什么呀？来山里烧烤，还是下着雨在这露营啊？日出，我想看西山雨后的日出。什么？那也就是说，我们从现在要待到明天早上？对啊，你有事吗？这是我最后的愿望，你不想陪我吗？我不是那个意思。你等我一会儿不好意思，先生，我们今天已经打烊了。啊，二十分钟，再给我二十分。啊。你这什么信号啊？我现在山里信号不稳定。不是，你在哪儿呢？贾一，贾一，你能听到我说话吗？我现在在山里。电也在挂，出发去挂。你今天别等我了，我估计，我估计今天有点悬了。喂，贾一。喂喂，喂。先生，那您这，请稍后再拨。啊，马上走。嗯，好的。有一种。说不上来的微妙，夹杂着特别，有一种离别，是只能看你远走，留下了个我们捉摸着世界，故事。这么好的景色，一直盯着手机，不觉得可惜吗？其实我今天晚上
，有一个很重要的约会。很重要吗？非常重要。那就更应该让他等得久一点。如果已经等了很久了呢？是你的东西等得再久，也是你的；不是你的东西，你一直等下去，也不会是你的。可这么好的风景可是很难遇到的。啊，这黑不隆冬的，什么都看不到，哪有什么景色？秋天的时候，这里满山遍野都是红叶，可漂亮。就你看那个山，后面是一片海，有个沿海的高速公路，每天有好多人在那儿飙车。到了七八月份，还能在海上看到市场。你怎么会对这儿这么熟啊？以前上学的时候经常来，学校门口就有公交车站，一直坐到终点站，就是这儿。现在想想也过了好多年了。好久没来这儿。你为什么把最后一个愿望会选在这儿？以前有一个人，他告诉我西山雨后的日出很漂亮。所以我就想亲眼见见，不知道今天有没有这个运气。一定有的。但愿吧。今天大家回去继续把五高三模的题往下做，明天我来抽查。好，下课。易飞，你想好要报哪儿了吗？我要报中央舞蹈学院，我已经通过他们初试了。真的呀？真羡慕你，这么早就想好了自己以后要做的事儿。文超，一飞要去北京了。我也去北京。我考体育学院。啊，也对。肯定是要和自己喜欢的人去同一个城市哦。叫你别在走廊里打球。蒋毅，这份表呢？还没写呢。没写，你杵这儿干嘛？杵这儿不是为了等你们，班长。哎、我替你交了啊。北京。
，好看吗？好看。就你这个破成绩，还好意思看这个志愿表？你能考上哪个大学啊？你。谁他妈不理我？怎么了？哎，你给我做那个游戏也太难了吧！我通关了两关，那个奖励是什么意思啊？我看不懂。那是你笨。你吃枪药了？还是模拟考试考砸了？干嘛？晚上去不去吃馄饨啊？去。我招你惹你啦？哎，赵远，我跟你说啊，我肯定能上北体啊。明月，你哪儿啊？那我肯定是想上清北啊，但是他们现在自主招生的名额已经满了，只看成绩的话有点冒险。你这成绩冲一冲肯定没问题，你就别担心了啊。哎，庄远，你要去哪儿啊？我，嗯，啊，我还没想好。你还没想好啊？你这分不报清北，你妈跟笑面虎肯定得联手追杀你吧？哎呀，你别说我了，那你江子你呢？你呢？黄子，银子，银子，我，我还有点事儿，先走了。啊啊！你有什么事儿啊？这么突然啊？神神叨叨的，每天都有小秘密。嗯。你慢点啊！哟，儿子，放学回来了。哎，小姨回来了，妈妈给你做糖醋黄花鱼呢。嗯。小姨，小姨，叔叔阿姨好，我不知道你们在家。啊，英子，招讲义是不是啊？啊，在里边。那我先去找。啊啊啊！蒋姨，蒋姨，你怎么了？我今天怎么惹你了？你为什么见我就跑啊？蒋姨，你说话呀！蒋姨，这是怎么了？我也不知道。叔叔阿姨，那我先走了。哎，慢点啊喂，老蒋，怎么了？喂，赵远，这五高三模的数学卷倒数第三题怎么写啊？你给我讲讲。你等会儿啊。啊！你你叫我什么呀？我没做梦啊。喂，老蒋、啊。你没受什么刺激、啊？哎，你你赶紧的，别废话了，我在这等着呢，快点。哦，你哪来着？
，郭玉德，蒋毅。这位同学的分数可以报一下，讲义一百零二分。哎，干嘛去、啊？上厕所。我是天才，我是。早，早啊！谢谢。你怎么那么早就起了？你不是来看日出的吗？怕你错过。你不会没睡吧？我想问你个问题啊。什么？你之前做了那么多事儿，比如下象棋、学做口水鱼、去租过山车，这些事情都不像是你感兴趣的事。你为什么要做他呢？如果我说这不是我的愿望呢？不是你的愿望，那你为什么要在遗愿清单上列上他们？之前你问我下本书什么时候出，其实我早就开始写了，十年前就开始了，但这十年。我一个字也写不出来。在我看来，你已经写出最好的书了。小时候我性格很古怪，不合群，不喜欢和别人玩，所以就整天关在房间里一个人写东西。后来我才明白，真正好的东西，要跟朋友一起分享。所以我很羡慕你，因为你有航天城的朋友。现在，我也是你的朋友啦。但我现在最羡慕的人是蒋毅重拳出击哦！谢谢你。谢我做什么？因为遇到了你，我才能完成所有的愿望。
哎呀，老蒋，老蒋，你说你这……哎呀，行了，你就别搁那唉声叹气的了。我这是叫怒气不争，咱俩啊也不用互相伤害，谁比谁也没好到哪儿去啊。对了，跟你说一声，我今天不在家，我下午要去明宇的公司面试。真真的假的呀？我要做的选题呢，跟导师让我做的不一样，他就把我的研究实验室停了。明宇的公司刚好有相关的项目机会，所以我想去试试。那明宇知道这个事儿吗？不知道。我不想让他为难。加油。了。行，我到家了，那你赶紧回去吧。拜拜，走了啊。蒋一现在都没来上班吗？是的。哦，那他有没有跟公司请假什么的？这个我不太清楚。谢谢啊。好。黄英子，你也找不到蒋一吗？哦，对，他今天一天都没来上班。今天迷宫开项目会，需要他参加，但他到现在都没有出现。现在这个局面对他很不利。我知道了，我再去找找。啊，黄燕子，嗯，那天你在公司看到的，其实他已经跟我解释过了，没事了。嗯、怎么样？你的论文资料找了？还是不行，我还得再。哎，那我继续找吧。庄园，我先走了。站住。嗯来吧你，大姐了，你要干嘛？真是服了你了。干嘛？关机。我就说你都找不着他，我上哪儿找？我俩没住一起。你说什么？我说什么了？你们俩没住一起。哦，前两天他刚好在我们家附近办事儿。什么事儿？陪我修电脑。在哪儿？平乐园电子城。之后呢？之后我就打车回学校了。干嘛审犯人呢？连我都不信，那是因为你有前科呀、啊。上学那会儿，你跟他总是合起伙骗我。你今天也没有胃口吃饭吧？鸡腿给我。你还是人吗？放回去。我们赢子的脸太瘦就不好看了，得有点肉才行。喏，像先这样，跳。是张有故事的脸。你要不再夸他一下？没反应。吃。就算我有故事，又能怎么样？蒋玉他，蒋玉，蒋玉怎么了？他见到我就像见到鬼一样，见到我就跑，我招他惹他了。最近我也吃不下，睡不好，我都瘦成什么样了？马上就要高考了
传媒大学的体两线，又很高，万一我考不好的话，那我整个人生都毁了。我如果回来的话，我就没法跟你们玩了。没法跟你们玩的话，我就会一个人在。哎呀，好了好了好了，我说，我说还不行吗？咱们这批这个图形在这儿，因为地撇地垂直于平面 A B C D， 所以地撇地垂直于 A C， 这个听懂了吗？啊，我们慢慢写下来。我老想，这人怎么那么奇怪呢？我要陪黄子去北京啊！保密啊，这可是惊喜。啊，保密，保密，保密。不过我一直纳闷儿，我到底喜欢他什么呀？鼻子、眼睛、嘴，哪儿都一般吧，可能凑一块还行。哎呀，别说这些，快快快，你先，你先，好，好，好，啊，那下一步是又因为 B D 垂直于 A C， 所以 A C 垂直于平面 B 撇 B B B 撇。这、就是我第一次见老蒋，这么认真的做一件事情。一个月涨六十分啊！这要不是作弊，那他就是天才了。其实我觉得我们都误会老蒋了，他只是心甘情愿做一个学渣，他要真想做到什么事，他一定能做好。他跟我说，他每次犯困的时候，画一只鲸鱼，他就不困了。怎么还哭了？你老跟着我干嘛？是你跟着我吧？你跟着我？行行行，我跟着你。那我一直跟着你，行吗？行吧，跟屁虫。那说好了。什么说不说好的？我听不懂。干脆我以后就叫你。讲鸭子嘴怎么样？讲鸭子嘴，讲鸭子嘴，讲鸭子嘴，你是一个讲鸭子嘴。<笑>
，五百八十四，完了。还是考上了。儿子，睡了吗？妈妈要进来了啊！儿子，喝牛奶。儿子。你也别太难过了啊！你的努力啊，妈妈都看到了，咱对得起自己就行。嗯，你看啊，你就复习了这么一小段时间，就考出了这样的成绩，说明你非常有潜质啊。等以后到了英国，妈妈给你申请一所好大学，到时候咱再好好学学，将来肯定会很有出息的。谁说我要去英国了？我这不跟你商量呢吗？我说你们怎么突然回来了？就等着我考不好，然后顺理成章拉我去英国呢，是吧？不是，真不是这个意思。你这说的是什么话嘛？爸爸妈妈真的是在为你的未来考虑。你说你要是考不上大学，以后可怎么办呀？那也是我自己的事儿，跟你们没关系。反正我说什么也不会去英国的，儿子，你先别生气，你听妈妈好好说，这事儿你不能这么固执。你不能，您别说了，行吗？出去吧，求你了。我改天再跟你说。牛奶喝了。